Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня передача «Не детский спорт» и с вами Алексей Ивахов. Я точно знаю, какой вид спорта самый сильный в Красноярске. Все привыкли равняться на Москву, на Санкт-Петербург, на Татарстан, но в Красноярске есть вид спорта, который точно самый сильный в России. У нас в Красноярске есть два топ-клуба – «Красный Яр» и «Енисей СТМ». Конечно, это регги. И два топ-менеджера – это Чепров и Первухин. Конечно же, они привыкли выигрывать много и все. Это супер конкуренция. Но за этой конкуренцией стоят материально-техническая база и школа, где воспитываются юные чемпионы. Это то поколение, которое придет в спорт высших достижений. И именно сегодня вы увидите, какие условия и как становятся чемпионами в регби. Итак, почему регби? Скажи, друг, почему ты выбрал этот мяч? Меня в этот спорт подтянула мама, и я уже играю 5 лет, мне очень нравится. Ага, отлично, смотри, вот какие здоровые, большие, сильные пары, а ты маленький, Юрки, наверное, хитрые, ловки. Почему регби, друг? Меня родители привели на первый матч, мне это понравилось, и я пошел к первому своему тренеру и начал заниматься регби. Что крутого в регби? Можно входить э, и рубиться, когда захочешь. Захваты, бегать, получать удовольствие от игры. Кто самый крутой клуб в России по регби? Красный Яр. Куда нужно забить мяч, какие ворота, куда занести, чтобы твоя команда выиграла? Ну, в палке иди. Ну... Я не знаю, как это называется. Скажи, ты знаешь, какая команда в регби выиграет? Что нужно делать с этим мячом? С этим мячом нужно заносить его за зачетную линию и потом после попытки реализовывать и пинать ворота. Такой вид спорта, что здесь как бы и мужские качества, то есть вот эти вот, не знаю, захваты, и силы. Кто для вас тренер? Ваш помощник, это диктатор, который воспитывает вашего ребенка, либо это человек, который для вас супер авторитет. И супер авторитет, и помощник, но это как бы это уже как неотъемлемая такая часть жизни, семьи. Все знают, кто в футболе, Рональдо, Месси, да. А кто в рейдбе сам, самый крутой? Кто самый... Морозов. Морозов. Так, а еще кто? Дион Смит. А? Дион Смит. Ага. Хорошо, пацаны, а скажите такой момент. От чего зависит ваша карьера? Вот кто главный человек в вашей карьере? Кто? Тренер. Поэтому... Мы с вами. Правильно. Но разве без тренера можно достичь больших успехов? Да. А? а родители вам помогают? Да. Вот. Конечно же, все зависит от вас. Но тренер это мозг, это старший брат, отец, который помогает вам прийти к своей мечте. А покажи мне, как делать передачу. Я видел только по телевизору. Как делать? Покажи мне самый технический прием. А почему он крутится? Потому что вы руками. Ага. Дай мне мяч. Я футболист, а чтобы мяч летел ровно, как пинать? Вот так? А как? Покажи мне, как. А, то есть нужно вот сюда бить? Или вот сюда? Вот сюда нужно бить? Ага. А, вот так вот. А посередине это уже будет полететь мимо? Ага. А в регби бывает мяч головой игры? Ну, бывает. А для чего? Ну-ка, дай-ка я тебя накину. Можешь головой ударить? Вот так кидайте. Ловить как так? Обычно как поймаешь. Ага. Отлично, я не умею. А как сейчас это пас нужно делать? Пас или что? Дай. 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 Дай, говори. Дай. На. Дай. Вот так вот закручивать? Вот так вот? Нет, а как? Знаю. Правой рукой вот за жопку и вот, левой за И вот так вот кидаю? А как? Вот так вот. И правой рукой закручивать? Да. Вот так вот. Надо руки вот прямо вот так вот. Ну почти. Да. Да. Современная технологичная база есть у наших регбистов. Тренажерный зал, восстановительный центр, медицинский центр, натуральные поля, искусственные поля. И все это для юных спортсменов и для настоящих профессионалов. Именно здесь делают из людей машины. С вами был Алексей Ивахов. Занимайтесь спортом.